أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mpenzi mtazamaji wetu wa Kwanza TV leo tunakuletea tena kipindi chako cha Ramadhani Munawar ambacho kinazungumzia maharibiko katika ndoa na leo tunazungumzia sababu nyingine ya maharibiko katika ndoa moja ya sababu zinazofanya ndoa nyingi kuvunjika ni wanandoa kukosa elimu ya ndoa wanandoa wanataka kujua elimu ya ndoa hata kufahamu elimu ya ndoa kila mmoja ajue majukumu yake mwanamume anatakiwa ajue majukumu yake na mwanamke anatakiwa ajue majukumu yake lakini sivyo hivyo tu bali mwanamke anatakiwa kujifunza anatakiwa kufahamu kwamba mwanaume ni nani na mwanamume naye anatakiwa kujua mwanamke ni nani na hivyo kila mmoja akijua yale majukumu yake yanayompasa yeye kama yeye anakuwa vema anakuwa hadhiri katika kuyasimamia majukumu yake na hata akikosea akaelezwa atakuwa anajua hili ni jambo langu ni jukumu langu atakuwa mwepesi pia kuomba radhi mfano baba yetu Adamu na mama yetu Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwaozesha wakakaa peponi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale walipovunja ile amri yake ya kuasi ya kuvunja ile sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi kila mmoja akamweleza ile majukumu yake akamgeukia baba yetu Adamu alayhi salam akamweleza kwamba kwa kuwa wewe leo umevunja amri yangu basi alizi imeraaniwa kwa ajili yako na hivyo riziki yake haitapatikana isipokuwa kwa tabu na mashaka jasho itakutoka na miba itakuchoma ndio upate chakula chako na baba yetu Adamu ndio mtu wa mwanzo duniani kulima shamba akapanda ngano na tunajua stage za kusubiria chakula mpaka kikawa chenye kuliwa basi hayo Mwenyezi Mungu majukumu alimpa baba yetu Adam alayhi salam kwamba yeye ndio atakuwa mtafutaji atakuwa mwangaikaji atapata shida atapata kila jambo ndio chakula chake kipatikane akamgeukia mama yetu Hawa akamwambia kwa kuwa wewe ndio uliofanya sababu ya mzee Adam kuvunja amri basi kwa uchungu utazaa na pia chini ya mwanaume utakuwa kwa kila mmoja na ndomana katika sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka mtafutaji wa chakula katika nyumba ni baba na sio mama. Na mama na majukumu yake nyumbani na baba na majukumu yake. Kwa hiyo haya kila mmoja atakiwa ayafahamu. Mama anatakiwa ajue majukumu yake kwamba yeye atazaa moja majukumu yake ni kuzaa watoto, ni kuleta familia katika watoto. Ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema waneni mzaane muwe wengi ili sikio kiyama ndipo kufanya mwenye kubeba mimba ni mama na mimba haibebu isipokuwa kwa tabu na mashaka tangu inapoingia kwake inapokwenda ina mama anapata shida amesukosuko mbali mbali mpaka mwisho wa jambo mpaka mwisho wa kujifungua kwake mama hajifungui mtoto isipokuwa kwa tabu na mashaka lakini Mungu akamwambia tena chini ya mwanaume utakuwa kwa hiyo siku zote mtu anokuwa chini basi ndio yuko chini na haiwezi kuwa mtu aliyokuwa chini akawa juu hata siku moja na ili mtu awe chini basi lazima awe mwenye kupokea na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia mwanamke mwenye kupokea na katika kujua kwamba na kama tunavyofahamu mtu yote anayepokea lazima awe chini na lazima awe mwenye kumnyenyekea yule mwenye mwenye kutoa hakuna siku zote kwamba mtu atakayepokea atakuwa juu ya mwenye kutoa hiyo haiwi na ndio maana Muislamu ukaweka mkono wenye kutoa ni umebarikiwa uko juu na mkono wenye kupokea siku zote uko chini. Kwa hiyo mwanamke atakuwa fahamu kwamba yeye ni wa kupokea, yeye ni wa chini wa mwanamume, anatakiwa kutia amri zote za mwanamume zinazomsaikia zile za kisheria. Leo ajabu ya Rahman katika haya majukumu tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wanawake wanatakiwa kuwa chini ya wanamume kutii na kusikiliza amri za waume zao. Leo wanawake wenyewe nao watakiwa kuwa juu ya wanaume, hii jambo inaweza ikawa ikaleta kitafu kubwa kwenye ndoa na ndio ikavunjika pia. Mwanamke asipokuwa ajui anapokuwa hajui yale majukumu yake ndani ya ndoa, 
kwamba yeye ni mama na kama mama yanampasa nini katika familia akashindwa kuyafahamu hayo akaja akaelezwa na mumewe hata hisi kama anaonewa siku zote mtu asiye eh, asiyefahamu jambo anafanza nalo uadui lile jambo madamu alifahamu ukimweleza anaweza kuwa mpinzani nalo lakini leo kwa nini ndio wa nyingi zinashindikana neno samani tu kwamba mtu yule wakati mwingine mwanamume anamkosea kweli mwanamke lakini kwa sababu hajui kwamba yale ni makosa yake na lile ni jukumu lake anafoka na wakati mwingine anamsema maneno mabaya yule mwanamke na mwanamke akihisi kuonewa basi hapo chanzo cha ndoa hiyo inakuwa yenye kuvurugika inakuwa yenye kuharibika na mwanamke pia vile vile anaposhindwa kutambua yale majukumu yake akashindwa kujua kwamba hili ninaloambiwa mimi ndo haki yangu kwa hiyo nimekosea niombe radhi akao hataki kuomba radhi basi hapo mambo yataharibika lakini ingekuwa yule mwanandoa na elimu ya ndoa akajua majukumu yake akajua mipaka yake akajua kwamba hili kweli nimekosea akaambiwa na mzee basi mzee ange, angeomba radhi bwana mzee naomba samani nimekosea sirejei tena na mwenye kuombwa radhi basi anatakiwa kukubali ule msamao wa mtu maisha yanaendelea lakini ndoa leo imekuwa na utata mkubwa imekuwa na jambo imekuwa na matatizo makubwa ya kukosa elimu ya ndoa kwamba wanandoa wanakwenda kufunga ndoa lakini mwanamume amjui mwanamke ni nani na mwanamke naye amjui mwanaume ni nani wanapofika pale katika ndoa kila mmoja wanapofika pale katika nyumba sasa wanafanya maisha ya pamoja kila mmoja anakuwa hajui haki za mwezie za kimsingi kichedo cha kutokujua haki za mtu za kimsingi uweze kumtendea haki lazima ili uweze kumfanyia mtu haki yake inayostahili lazima kwanza ujue kwamba hii ni haki yake ukishajua hii haki yake unastahili kumfanyia haki ile kwa kuwa unaifahamu na usipomfanyia unajua kabisa kwamba hii ni haki yake mimi sijamfanyia nimemfanyia dhulma kwa hiyo wakati mwingine ikitokea dosari aina yoyote ukaelezwa hilo jambo utakujua haki yako utakuwa unaomba radhi unarekebisha mambo lakini siku hizi ndoa sivyo zinavoka siku hizi ndoa nyingi zinakuwa na matatizo na matatizo makubwa ni kutokujua zile haki za mwenza wake kwamba mwanamke hajui haki za mwenza wake mwanamume hajui haki za mwenza wake kwa hiyo ikitokea tatizo lolote aisa kwa mwanamke au kwa mwanamke hakuna kumuomba mwezi samani mwisho mnaweza mkakaa ndoa nyingi leo unaona watu wanavyoingia milangoni lakini inawezekana ndani wamegawana vumba inawezekana mwingine anaala chini inawezekana trafu kubwa kwa katika ndoa katika ndoa kuna moto mkubwa unawaka unachemka kweli kweli ambao wakati mwingine ukiwa nje huko huwezi kufahamu lakini wanandoa wengi wanafahamu kwamba leo katika vumba mnakuta nyumba kubwa nzuri lakini ndani wamegawana vumba mke na mume hawafahamiani hawaelewani wakati mwingine ilikuwa jambo la kuomba radhi yule mwanaume angeomba radhi au mwanamke angeomba radhi na mwanamke kuomba radhi kwa kwa mumewe ndio inastahili ina hasa kwa sababu tunaelezwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ukimuozesha yule binti yako basi unamfanya mtumwa kwa yule mwanamume hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasisitiza kwamba uangalie we unaomuozesha binti yako yule binti yako maana yake unakwenda kumfanya mtumwa kwa yule unaomuozesha basi umwangalie yule unaomuozesha ni mtu anayestahili kumuozesha binti yako maana kiosi yako muozesha mtu akawa na huruma amfanyie huruma yule mke mwanamke ampicha kula uzuri amfanyie haki zake za kimsingi ikawa mambo ya mambo yakaenda kuharibika kwa sababu sheria ya katika Uislamu mwenye haki zaidi juu ya mwanamke ni mume na ndio mwenye kauli ya mwisho kwa ukimuozesha binti yako kwa mtu maana yake yule binti umemfanya mtuma maana yake anakwenda kumtumikia yule mwanamume kutaka kulifahamu hilo baba akiwa anafanya kazi mama akiwa anafanya kazi lakini wanapofika nyumbani mama anawajibika tena kumtumikia baba aidha kwa kumletea chai kwa kutandika kitanda kwa kufanya mambo ya kadha kadha baba anakuwa anatulia kwa sababu mama siku zote yuko chini ya baba hayo ndio mambo yanavyokwenda kwa hiyo elimu ya ndoa ukosefu wa elimu ya ndoa ndio sababu kongwe na chanzo kikubwa cha kuharibika kwa ndoa nyingi kwa sababu watu wanakuwa hawafahamiani hawa, hawa mwanamke amfahamu mwanamume na haki zake na mwanamke na, na mwanamume naye pia amfahamu mwanamke na haki zake hayo yanakwenda kuwa na kitrafu kubwa sana mnapojenga mahusiano ya maisha ya ndoa na elimu hiyo ya ndoa ikakosekana hakuna shirika lolote linaloweza kuendelea isipokuwa linahitaji wataalamu ili wataalamu au wenye elimu ndio wanakuja kujua kwamba hii ni jambo linastahili hapa ili jambo linastahili hapa ili jambo linastahili hapa shirika la watu wasiokuwa na elimu haliwezi kuendelea hata siku moja ndugu zangu wapenzi wa kwanza tv mnatakiwa kulifahamu jambo hili 
la elimu ya ndoa kabla ya kutengeneza mahusiano yenu ili kila mmoja anapofika katika taasisi hiyo anajua majukumu yake ni yepi ataasimamia vema atatekeleza vema na mambo ya ndoa yatakuwa mazuri maisha yatakuwa na furaha na amani na kutakieni mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye heri na baraka tele Mungu akupeni afya tele katika uh, kipindi chetu hiki cha Ramadhani Munawar na kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani akupeni futali zenu akupeni daku zenu na Mwenyezi Mungu aondoshe bala katika familia hususan ni bala hila corona ambalo limeivamia dunia na mimi mtangazaji wenu naitwa Ustazi Ismail Muhammad Rajabu Imamu Masidi kudusia mwandaji wenu kipindi kibakuli mwogo mchungu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh